আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের ক্লাসে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম কিছুদিন গ্যাপ থাকা সত্ত্বেও আমি আবার শুরু করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ এবং তোমাদের কিছু ক্লাস নেওয়ার পর থেকে আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এখনও অসুস্থতার মাঝেই আছি আর তোমাদের পরীক্ষার কথা ভেবে আমি খুব ট্রাই করছি ট্রাই করে যাব ইনশাআল্লাহ তোমরা নিশ্চয়ই দয়া রাখবে আজকের ক্লাসে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো তোমাদের পরীক্ষায় খুব আসে রাইট ফ্রম ভার্ব একটা পার্ট তোমরা জেনে থাকো যেগুলো কি না কারেকশন আকারও তোমাদের জন্য হেল্পফুল সেটা নিয়ে কাজ করব আমরা দুটা প্রশ্ন দেখছি প্রথম প্রশ্নটাতে লেখা আছে নোসন আর হ্যাড দ্য টিচার ড্যাশ দ্য ক্লাস দেন দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ অ্যান্সার কী হতে পারে চিন্তা করে ফেলতে পারো এবং কোশ্চেন টুতে লেখা আছে হি হ্যাড রিটেন দ্য বুক বিফোর হি ড্যাশ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং দুটা প্রশ্নের মোডেই অনেক অনেকবার প্রশ্ন এসছে কৃষি গুচ্ছের বিভিন্ন জায়গায় এবং বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় আনসার দেখাবো তোমাদেরকে উইথ এক্সপ্লেনেশন আমরা প্রথম প্রশ্নটার আনসার পাচ্ছি নো সোনার আমরা মনে হয় এটা জানি এক্সপেটানটা নো সোনার হ্যাড তারপর সাথে দেন থাকে টিএচ এ এন দেন টিএচ ই এন না কিন্তু বললো স্যার এটা তো আমাদের কিছু না আনসার লাগবে কি আমরা জানি নো সোনার হ্যাড তারপর ভার্বের তিন ফর্মটা লাগে তাই না তাহলে নো সোনার হ্যাড সাবজেক্টটা আছে তারপর ভার্বের তিন ফর্ম কোথায় আছে সি নম্বরে কেবল আছে অ্যান্টার্ড প্রবেশ করা বোঝায় তাই না বাক্যের অর্থটা এমন দ্বারায় নো সোনার হ্যাড দ্য টিচার অ্যান্টার্ড দ্য ক্লাস দেন দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ মানে ছাত টিচার বা শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতে না করতে ছাত্র ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়ল এমনটা বোঝাচ্ছে তাহলে নো সোনার হ্যাড দ্য টিচার অ্যান্টার্ড দ্য ক্লাস দেন দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ এবং এই সেম ক্যাটাগরির প্রশ্ন কেবলমাত্র কারেকশন মোডে প্রশ্ন আসছে মানে প্রশ্নটা এটাই ঘুরে ফিরে কারেকশন আকারে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সি ইউনিটে কমার্স ইউনিটি আসছে সেখানে অপশনে কিন্তু টিএচ এ এন তারপর টিএচ ই এন এমন দিয়েও দিয়েছিল কেমন খেয়াল লাগবে হ্যাঁ দেন কোশ্চেন টু হি হ্যাড রিটেন দ্য বুক বিফোর তোমরা এখানে বিফোরটা দুটো বাক্যের মাঝে বসা আছে বিধায় সহজে বুঝতে পারার কথা বিফোরটা কনজাংশন বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট আছে তাই না আমরা জানি হ্যাড তারপর ভিথ্রি হলে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট হলে বিফোরের পরে কী যেন হয় ইয়েস পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আনসার কী হবে রিটায়ার্ড হি হ্যাড রিটার্ন দ্য বুক সে বইটা লিখে গিয়েছিল বিফোর হি রিটায়ার্ড 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 করার আগেই মানে তিনি রিটায়ার্ডও করে ফেলেছেন তার বই লিখার কাজটা হয়ে গেছে বাট বই লিখেছেন তিনি রিটায়ার্ড করার আগেই অপশন নেওয়ার আগেই হোপফুলি সবার হয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে কোয়েশ্চেন থ্রি ফোর থ্রিতে লিখে আছে আই ইনভেস্টেড মাচ টাইম টু টিচ আর টপিক বিফোর ড্যাশ আই ড্যাশ ইট টু মাই স্টুডেন্টস কোয়েশ্চেন ফোর বিফোর দ্য আরিয়ান্স মানে আর্যদেরকে আরিয়ান বলে ইংলিশে বিফোর দ্য আরিয়ান্স ড্যাশ টু ইন্ডিয়া কমা দ্য কৈবর্ত অ্যান্ড দ্য আদার এথনিক গ্রুপস হ্যাড লিভড দেয়ার দুটা প্রশ্নই খুব ভালো এবং নিশ্চয়ই এই প্রশ্নগুলো কৃষি গুচ্ছ সহ বিভিন্ন জায়গায় এসছিল এবং তোমাদের পরীক্ষা আবার রিপিট হতে পারে এবং এই প্রশ্নগুলো সমাধানের এক্সপ্লানেশন যেটা আমি বলতে যাচ্ছি বা তোমার নিজেরা চিন্তা করবে এটা তোমাকে খুব হেল্প করবে পরীক্ষা ইনশাআল্লাহ আমি আনসার দেখিয়ে ফেলছি তিন আর চারে দেখো তিন নম্বর প্রশ্নের আনসারটা হচ্ছে সি বলল স্যার কেন একটু যদি খেয়াল করো আইড ইনভেস্টেড এখানে আমরা আইয়ের পর অ্যাপোস্টপি ডি দেখলে সবসময় হ্যাড বুঝি না কখনও এটা কিন্তু উড হতে পারে ফর এক্সাম্পল আই উড ইনভেস্ট যদি হতো আই উড ইনভেস্ট তার মানে ভার্বের বেসফ্রম আছে তার মানে এটা হতো আই উড বাট আমরা বাক্যে দেখছি আইড ইনভেস্টেড মানে ভার্বের তিন ফর্ম আছে তার মানে এখানে আই অ্যাপোস্টপি ডি মানে কিন্তু আই হ্যাড ইনভেস্টেড তাহলে আসো আই হ্যাড ইনভেস্টেড মাচ টাইম টু টিচ আর টপিক একটা টপিক পড়ানোর জন্য আমি অনেক ইনভেস্ট করি মানে অনেক সময় ইনভেস্ট করি বিফোর বিফোর কিসের আগে এটা স্টুডেন্টদের কাছে ডেলিভারি করার আগে তার মানে বিফোরের আগে যেহেতু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আছে বিফোরের পরে কোন টেন্স হওয়া উচিত পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে আমরা দেখি বিফোর আই তারপর সাব ভার্ব লাগবে বিফোর আই ডেলিভার ইট টু মাই স্টুডেন্টস এটা আমি স্টুডেন্টের কাছে ডেলিভারি দেওয়ার আগে ফর এক্সাম্পল এই তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা তাই আমি যে কথাগুলো বলছি ওগুলোকে আমি একবার মুখস্থ বলছি 
নিশ্চয় আমি প্রশ্নগুলি একটু আগে দেখে এসেছি যেন কোনো কারণে আমার মানে অনিচ্ছায় কোনো ভুলের কারণে তোমাদের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায় এটা নর্মালি সব টিচাররাই করে থাকেন ক্লাসের আগে নিশ্চয়ই তিনি ক্লাসে তিনি ছেলে মেয়েদের স্টুডেন্টদের যা পড়াবেন তা একটু পড়ে আসেন আসা উচিত বটে অ্যান্ড দেন চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা একটু অড ক্যাটাগরিজ বাক্যের মাঝেই নর্মালি বিফোর আফটার বসে অ্যাজ কনজাংশন প্রিকশন আকারেও বসতে পারে প্রবলেম নেই বাট আমরা কনজাংশন আকারে বিফোর আফটারকে বাক্যের মাঝেই সর্বদা পেতে চাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাই বাট যদি কখনো বাক্যের শুরুতেই বিফোর আফটার চলে আসে তখন আমরা নিশ্চয়ই দেখব বাক্যের মাঝে একটা কী আছে কমা আছে তাহলে দেখো তো বাক্যে আমি এভাবে বলি স্টুডেন্টদের তুমি বাক্যের শুরুতে বিফোর আফটার আছে এখন নর্মালি তুমি আমরা জানি যে বিফোর মানে পূর্বে পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট হয় পরে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় একইভাবে আফটার মানে পরে পরে পাস্ট পারফেক্ট হয় পূর্বে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় কিন্তু এই বিফোর আফটার যদি বাক্য শুরুতে বসে তখন তোমার কাজ হবে তুমি একটু চেক করে নিবা বিফোরটা কি আসলে কম জাংশন কি না তাহলে কম জাংশন হতে গেলে নিশ্চয়ই বিফোর বা আফটার যুক্ত সেন্টেন্সের মাঝ পরে একটা কমা থাকবে তারপরও আর একটা সেন্টেন্স যদি আসবে সেটাও একটা সেন্টেন্স দেখছি হ্যাড লিভড দিয়ে একটা সেন্টেন্স পাচ্ছি এই ব্লাঙ্কে আমাদের অপশনগুলোতে একটা ভার্ব আছে কিনা আমরা দেখছি সব জায়গায় ভার্ব আছে তার মানে বিফোরটা নিশ্চয়ই কম জাংশন তাহলে আমি তুমি আমরা যে কাজটা করব বিফোর আফটার যদি বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কনজাংশন বাক্য শুরুতে বসা আছে বাক্যের মাঝে কমা যে থাকবে কমার পরবর্তী কথাটাকে আমরা আগে আগে পড়ব ওই কথা মিলানোর জন্য যে বিফোর এর আগে পাস্ট পারফেক্ট হয় বিফোরের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট ডেন্স হয় ওকে তাহলে দেখো আমি কমার পরবর্তী কথাটাকে মনে মনে আগে পড়ছি দা কৈবর্ত অ্যান্ড আদার এথনিক গ্রুপস হ্যাড লিভড দেয়ার মানে কৈবর্ত এবং অন্য অন্য এথনিক গ্রুপেরা এখানে বাস করত বা করেছিল বিফোর এবার বিফোরটাকে আমি মনে মনে কিন্তু মাঝেই পড়ছি তার মানে বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট আছে ঠিকই আমি এখন কোন টেন্স লাগবো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমার এইভাবে যদি চিন্তা না করতে পারো পরীক্ষার হলে খুব প্যাঁচায় ফেলবো সহজ জিনিসটাকে আবার বলছি কথাটা উত্তর নিশো পেয়ে গেছো কেম কাম ভার্বের পাস্ট ফর্ম কেম বাক্যের শুরুতে যদি কখনো বিফোর আফটার দেখো তুমি একটু চেক করে নিও এটা কি কম জাংশন কি না চেক করার উপায় আছে নিশ্চয়ই তুমি দেখবা বাক্যের মাঝে কমা আছে নিশ্চয়ই এবং বিফোর আফটার যুক্ত অংশে যেই একটা ব্লাঙ্ক থাকবে ব্লাঙ্কের অপশনগুলোতে ভার্ব আছে কি না অন্য অংশে কমার পরবর্তী অন্য অংশে দেখো সেন্টেন্স আছে কিনা তার মানে তুমি বুঝে নিবা বিফোর আফটার কম জাংশন তখন তোমার কাজ হলো বিফোর আফটার পরবর্তী সেন্টেন্সটাকে আগে পড়ো তাতে তুমি ওই ফ্লোটা মিলাতে পারবা যে বিফোরের পূর্বে পাস পারফেক্ট পরে পাস ইনডিফিনিট অথবা আফটারের পরে পাস পারফেক্ট পূর্বে পাস ইনডিফিনিট আনসার নিশ্চয় পেয়ে গেছো এবং আমি বোঝাতেও পেরেছি পাঁচ ছয় আসো আই শেল মিট মাই ফ্রেন্ড আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করব ওয়াইন ড্যাশ বাক্যের মানেটা এমন দ্বারা যখন সে আসবে আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করব যখন সে আসবে ছয় নম্বরে দেখো ড্যাশ হ্যাভ ইউ বিন লিভিং ইন দি সিটি আমি বাংলা অর্থ বললে পেরে যাবা আনসার দেখাচ্ছি আসো আনসার এখানে আমাদের হ্যাঁ পাঁচের আনসার হচ্ছে সি বলো স্যার কেন সি দেখো ইংলিশে ডাবল ফিউচার লিখা যায় না যদিও বাংলায় ডাবল ফিউচার আমরা বলে থাকি যেমনটা আমি বলেছিলাম যে আমি সাক্ষাৎ করব আমার বন্ধুর সাথে যখন সে আসবে কিন্তু ইংলিশে আমরা ডাবল ফিউচার লিখতে পারছি না সেকেন্ড ফিউচার যেটা সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স লিখতে হয় তার মানে আমরা প্রথম অংশকে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্স লিখব সেকেন্ড অংশটাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স লিখব যদিও বাংলা অর্থ হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট ওকে তাহলে আই শেল মিট মাই ফ্রেন্ড ওয়েন হি কামস আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করব যখন সে আসবে আই উইল বাই আর ডিকশনারি ওয়েন আই গেট মানি আমি একটা ডিকশনারি কিনবো যখন আমি টাকা পাবো আই উইল ইনফর্ম ইউ আমি তোমরা জানাবো ওয়েন আই গেট হোম যখন আমি বাড়িতে পৌঁছাবো ওকে দেন বলছে এই সিটিতে তুমি কত দিন ধরে থাকো নিশ্চয় আনসার কি হবে হাও লং হাউ তোমরা জেনে থাকো ইন্ডিভিডিভ সেন্টেন্স হাউ লং হলে হাউ লং হলে বাক্যটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে নেই তাহলে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন লিভিং ইন দিস সিটি এই সিটিতে তুমি কত বছর ধরে থাকো আনসার আছে তুমি বলবা আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস সিটি ফর টেন ইয়ার্স অথবা সেন্স টু থাউজেন্ড তাই না সাত আটে আসো সাত এবং আট খুব ভালো দুটো প্রশ্ন খুবই ভালো দুটো প্রশ্ন সাত আট সাথে দেখছি উই ড্যাশ টু ঢাকা ইন নাইনটিন নাইনটি ফোর অ্যান্ড ড্যাশ হেয়ার সিন্স দেন অর্থ বলবো না বললে তোমরা আনসারও পেয়ে যাবা আটে আই উইশ আই ড্যাশ খুবই ভালো প্রশ্ন প্রয়োজনে পজ করে তুমি একটু চিন্তা করো আমি আনসার দেখাচ্ছি 
আসো আনসার হবে আমাদের এখান প্রথমটার দেখো বলছে আই ড্যাশ টু ঢাকা ইন উনিশশো আমি ঢাকা এসেছিলাম উনিশশো সালে তার মানে এসেছিলাম কাজটা ডান তার মানে পাস্ট ইনহেমিটেন্স হবে পাস্ট ইনহেমিটেন্স আছে তো সব জায়গায় তার মানে আমরা সবগুলোকে রাখতে পারছি এরপরে বলছে ড্যাশ হেয়ার সিন্স দেন তার মানে কি এরপর থেকে মানে সিন্স দেন মানে ওই উনিশশো সাল থেকে আমি উনিশশো সালে ঢাকায় এসেছিলাম কেম লিখব উনিশশো সাল থেকে আমি এখানে বাস করছি কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনও চলছে এমনটা বুঝালে নিশ্চয়ই বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহৃত হয় ফলে কি লিখব আমরা আই কেম হেয়ার উই কেম টু ঢাকা ইন নাইনটিন আমরা উনিশশো সালে ঢাকায় এসেছিলাম অ্যান্ড হ্যাভ বিন লিভিং এখানে উইটা আবার লিখছি না উই হ্যাভ বিন লিভিং আমরা বাস করছি হিয়ার এখানে মানে ঢাকায় সিন্স দেন তখন থেকে এখানে সিন্স লিখলাম কেন ওই দেন মানে কিন্তু ওই যে উনিশশো সাল হপফুলি বুঝতে পেরেছ আই উইশ এটা নিয়ে কারা করা হয়তো একটু ভেজাল আসছে স্যার আই উইশ থাকলে তো পাস্ট ইনহুই টেন্স হয় আই মেট লিখি ফেল ফিলিছ হয়তো বাট এখানে মনে একটু কথা আছে দেখো আই উইশ থাকলে তুমি এর পরবর্তী অংশে পাস্ট ইনফিন টেন্সে লিখবা মানে প্রিন্সিপাল ভারত থাকলে ভারবে পাস্ট ফর্ম লিখবা অক্সিলি থাকলে তুমি ওয়ায়ার লিখবা তাই তো আই উইশ আই ওয়ায়ার কিং পাস্ট ইনফি মানে যদি প্রিন্সিপাল ভারত থাকে তুমি ধরো গো আছে তুমি ওয়ান্ট লিখবে এমনটা কিন্তু যদি আই উইশ যুক্ত সেন্টেন্সের পরবর্তী অংশ যেটা সেখানে অতীতের কোনো সময় উল্লেখ থাকে তখন কিন্তু পাস পারফেক্ট লিখতে হয় যে কারণে আমরা হ্যাডমেট হ্যাডমেট লিখেছি যদি তুমি আই উইশ আই ড্যাশ এখানে ফুল স্টপ থাকতো ইউ এই টেন ইয়ার্স আর্লিয়ার কথা না থাকতো তুমি কিন্তু লিখতে পারতাম আই উইশ আই মেট ইউ যদি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম কিন্তু এখানে বলা হয়েছে আই উইশ আই ড্যাশ ইউ টেন ইয়ার্স আর্লিয়ার যদি তোমার সাথে তার মানে সাক্ষাৎ হয়েছে দশ বছর আগে যদি তোমার সাথে সাক্ষাৎটা হতো ফুলি ক্লিয়ার তাহলে আই উইশ যুক্ত পরবর্তী আই উইশের পরবর্তী অংশে পাস টেন্স হয় ঠিকই এখন পাস ইনভিন টেন্স হবে যখন কোনো অতীতের সময় নেই বা অতীতের যদি কোনো সময় উল্লেখ থাকে তখন আমরা পাস পারফেক্ট টেন্সার নিতে হয় যেমনটা আমরা এখানে পেলাম আই উইশ আই হ্যাড মেট ইউ টেন ইয়ার্স আর্লিয়ার টেন ইয়ার্স আর্লিয়ার না থাকলে আমরা আনসার লিখতাম নিশ্চয়ই আই উইশ আই মেট ইউ যেমনটা তোমরা কেউ কেউ ভেবেছিলে ওকে আমি মহান চলে যাই নয় দশ ইট ওয়াজ হাই টাইম উই ড্যাশ আওয়ার হ্যাবিটস খুবই ইজি এবং পারা উচিত বাট পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট বিশেষ পরীক্ষা এসছে অ্যান্ড দশ নম্বর ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সেঞ্জ খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ পরীক্ষা এসছে মানে আমি বিশেষ পরীক্ষা বলতে বোঝা যাচ্ছে বিশেষ পরীক্ষা যদি কোনো প্রশ্ন এসে থাকে এটা বাংলাদেশের অনেক অনেক জায়গায় এসছে আসতে পারে তোমাদের পরীক্ষায় বটে আনসার দেখিয়ে ফেলছি আনসার হবে আমাদের প্রথমটার আমরা জানি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম আমরা এইচএসসি লেভেলও পড়ে এসছি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি আমরা একটা সেন্টেন্স পাই তার মানে সাবজেক্ট পাই শুরুতে একটা সাবজেক্ট পাই ভার্বটা নিশ্চয়ই পাস টেন্সে হবে ভার্বের কোন ফর্ম হবে ভি টু হবে তারপরে আমরা চেঞ্জটাকে নেব চেঞ্জড ইট ইজ হাই টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার হ্যাবিটস এখন যদি সাবজেক্ট না থাকতো তখন আমরা লিখতে হতো ইট ইজ হাই টাইম টু চেঞ্জ আওয়ার হ্যাবিট তাই না তার মানে ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইমের পর একটা সেন্টেন্স মুড যদি থাকে তার মানে সাবজেক্ট থাকবে তারপর যখন ভার্ব লিখতে হবে ভার্বের পাস ফর্ম লিখতে হবে বাট যদি ইট ইজ হাই টাইম টাইম ইট ইজ হাই টাইম টাইমের পর ডাইরেক্ট একটা ভার্ব চলে আসে তখন ভার্বটাকে আমরা ইনফিনিটিভ বানাইতে হবে মানে ভার্বের আগে টু অ্যাড করতে হয় আর এখানে সেঞ্জ দেখো আমরা জেনে থাকি সেঞ্চের আগে প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরে কোন টেন্স হয় পাস টেন্স হয় তাহলে ইট ইজ মেনি ইয়ার্স ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সেঞ্চ আই মেটি মানে অনেক দিন হয়ে গেছে অনেক বছর হয়ে গেছে তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল তাহলে সেঞ্চের আগে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে পরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সেঞ্চ আই মেটি আর একটা কথাও খেয়াল রাখতে পারো সেঞ্চের আগে যদি ওর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরে পাস্ট পারফেক্ট হয় কি তাহলে কথাটা এরকম সেঞ্চের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় দেখো এখানে লেখা আছে সেঞ্চের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরে হয় পাস্ট ইনডিফিনিট আবার উল্টা যদি সেঞ্চের আগে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরে হবে কি পাস্ট পারফেক্ট হপফুলি আজকের ক্লাসটি করে তোমরা সবাই উপকার পেয়েছো আমাকে নিশ্চয়ই দোয়া রাখবা আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন এবং তোমাদের কিছু বন্ধুর সাথে শেয়ার করে দিয়ে ক্লাস করার সুযোগ করে দিবে তাকে ভিডিওতে একটা লাইক নিশ্চয়ই তুমি মধ্যে দিয়ে ফেলেছো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ